பெருசாக <laughs> அறிவிச்சிருப்பாங்க <laughs> ஒரு <laughs> சோ கிட்டத்தட்ட நம்ம நமக்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணனும் உருவாக்குறதுக்கு நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல நமக்கு தேவைப்பட்டிருக்கும் சரிங்களா அதுக்கு அப்புறம் சோ இந்தியாக்குன்னு சொல்லி தனி அரசியலமைப்பு உருவாக்கி இந்தியா ஒரு குடியரசு நாடா என்ன பண்ணி இருப்பாங்க அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சிருப்பாங்க 1950 ஜனவரி 26 சரிங்களா ஓகே இந்த டேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் 15ன்றது இந்தியாவோட சுதந்திர நாள் சரிங்களா சோ இந்த வருஷம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வருஷம் 2022 எத்தனை ஆண்டுகள் ஆக போகுது வரைக்கும்ாங்க <laughs> இந்த வருஷம் 75 இயர்ஸ் சரிங்களா அப்ப இந்த வருஷம் 75 75 இயர்ஸ் என்ன நேம்ல வந்து கொரோனா போறாங்க தெரியுமா இந்தியால என்ன நேம் நேம் அம்ருத் மகோட்சவ் சரிங்களா அம்ருத் மகோட்சவ்ன்ற பேர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்தியால வந்து இந்த வருஷம் கொரோனா போறோம் சரிங்களா ஓகே சோ ஹெட்டிங் போடுங்க ரிப்பப்ளிக் டே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தறேன் எழுதிக்கோங்க ரிப்பப்ளிக் டே அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த நாள் ஜான்வரி நடைமுறைப்படுத்தினது <laughs> So, Independence Day வந்து சோ ஆகஸ்ட் பிப்டீன்ல வந்து ஃபாலோ பண்றோம் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் சோ இத வந்து செலிப்ரேட் பண்ண போறது இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் பிப்டீன் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஆகஸ்ட் பிப்டீன் வரைக்கும் ஸோ ஒன் இயர் இந்த டே வந்து இந்தியாவில் கிராண்டாக வந்து பண்ண போகிறாங்க ஸோ 
ஸோ என்ன நேம்ல வந்து பண்ண போறாங்கன்னா அம்ருத் மகோத்சவ் அம்ருத் மகோட்சோ ஓகே எழுதிக்கோங்க சரி இப்ப ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி நம்ம ஃபுல்லா பாக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஃபுல்லா பேசிடுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லா பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்துறேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ குடியரசு தினம் சுதந்திர தினம் சரிங்களா கரெக்டா சரி தோனிய ஸோ இந்த ரெண்டு டேமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ரிபப்ளிக் டேவ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பாத்தீங்களா இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா நாட்டு மக்களுக்கு ஸோ யாரு வந்து ஒரு உரை நிகழ்த்துவாங்கன்னா இந்தியாவோட பிரதமர் சரிங்களா பாரத பிரதமர் என்ன பண்ணுவாரு அவர் தான் இந்த இந்த நாள்ல வந்து நாட்டு மக்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாரு உரை நிகழ்த்துவாரு இவருடைய உரை வந்து ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ நிறைய திட்டங்கள் புதுசு புதுசா சில திட்டங்கள் ஃபுல்லாம என்ன பண்ணுவாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அது இப்ப ரீசெண்டா சோ இந்திய பிரதமர்கள் சோ நேருல இருந்து சோ இப்ப வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல இவர் கொஞ்சம் என்ன பண்றாரு டிஃப்ரெண்டா பண்றாருன்னு நரேந்திர மோடி ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கீம் ஃபுல்லாம இந்த டேட்ல தான் என்ன பண்றாரு அனௌன்ஸ் பண்றாரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ககன்யான் ஸ்கீம் இருக்கு தெரியுமா ககன்யான் ககன்யான் இந்த ஸ்கீம் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல சொன்ன பண்ணிருப்பாரு அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாரு அதே மாதிரி கிளீன் இந்தியான்னு சொல்றாரா எப்போதுமே சோ தூய்மை இந்தியா அந்த கிளீன் இந்தியா ஸ்கீம் பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாரு அப்புறம் ஹெல்த் கேர் ஒன்று இருக்கா ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆயுஷ்மான் பாரத் பத்தி அனௌன்ஸ் பண்ணது ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் சோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல என்ன பண்ணிருப்பாரு அனௌன்ஸ் பண்ணிருப்பாரு அது மாதிரி சோ சிடிஎஸ் ஒன்று இருக்கா சீஃப் ஆஃப் தி டிஃபென்ஸ் ஸ்டாஃப் முப்படைகளுக்கான தலைமை தளபதி அதே அவர் சொன்னது ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சரிங்களா இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள் வந்து சொல்லியிருப்பாரு சோ போன வருஷம் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னுல பாத்தீங்கன்னா கதி சக்தின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் கதி சக்தி சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்களா இதை வந்து டெவலப்பிங் பண்றதுக்காக உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இப்ப சாலையில இருந்து எல்லாமே சாலை வசதிகள் இருந்து எல்லாமே இந்தியாவில வந்து மக்களுக்காக டெவலப்பிங் பண்ணும் இதன் மூலம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ஃபுல்லா சோ உருவாகும் சரிங்களா நம்மள மாதிரி இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வரும் அதை வச்சுதான் கதி சக்தின்ற ஸ்கீம் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆகஸ்ட் பிப்டீன்ல பிரதமர் மோடி வந்து அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிச்சிருப்பாங்க இந்த ஸ்கீம் இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க கதி சக்தி சரிங்களா அப்ப சோ இந்த நாள்ல சோ நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி என்ன பண்றாரு சோ உரை நிகழ்த்துவாரு ஆனா இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா சோ ரியல் ஹீரோ யாருன்னா இந்தியால பிரசிடென்ட் சரிங்களா சோ குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்த நாள்ல ரொம்ப முக்கியமானவரு ஆனா இந்த ரெண்டு நாள்ல எந்த டேக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஒருத்தவங்க இந்தியாவுக்கு வருவாங்க எந்த எந்த டேக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வருவாங்க எதுக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா ரிபப்ளிக் டேக்கு பாத்தீங்களா இந்த நாளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஒருத்தவங்க இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து என்ன பண்றாங்க ஃபாலோ பண்றாங்க சரிங்களா ஃபாலோ பண்றாங்க சில ஆண்டுகள் மட்டும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருமே இல்லாம இந்த விழா வந்து முடிச்சிருக்காங்க கடைசியா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்ல லால் பகதூர் சாஸ்திரி வந்து இறந்து போயிருப்பாரு ஜான்வரி மந்த்ல அதனால பாத்தீங்கன்னா அந்த வருஷம் மட்டும் சோ ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாரையும் கூப்பிடாம சோ சிம்பிளா முடிச்சிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்ப என்ன ரீசன் கோவைட் சரிங்களா சோ கோவைட் வந்து வந்தனால பாத்தீங்கன்னா கடைசி ரெண்டு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருமே கூப்பிடல சரிங்களா அப்ப போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு யாருமே வரல இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருமே இல்லாம என்ன பண்ணிட்டாங்க இது வந்து சோ ஃபுல்லா முடிச்சிருக்காங்க ஆனா சில பேர் என்ன பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்டே கூப்பிட்டு இருந்தாங்க கடைசி நேரத்துல என்ன பண்ணிட்டாங்க வேணாம்னு சொல்லி அப்படியே அதை விட்டுட்டாங்க அதை நான் யார் யாரு நான் லாஸ்டா நான் சொல்றேன் சரிங்களா ஓகே சோ குடியரசு தினம் நான் ஏற்கனவே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துட்டேன் ஸோ மெயின் ரீசன் இதுதான் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியா ஏன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணாங்க தனி நாடா கொடுத்துட்டாங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அவங்க கிட்ட நம்ம விடுதலையும் வாங்கிட்டோம் ஆனா விடுதலை வாங்கினாலும் நமக்குன்னு சொல்லி தனியா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் கிட்டத்தட்ட உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டு ஆண்டுகள் பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு மேல உங்களுக்கு ஆயிருக்கும் நீங்க பாலிட்டில ஃபுல்லா படிச்சிருப்பீங்க அப்ப இன்னைக்கு இருக்கிற இந்தியா எப்படி இருக்கு சரிங்களா அம்பது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது
ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வருவாங்க அப்புறம் இந்த நாள்ல வந்து ஹீரோ யாருன்னா இந்தியாவோட பிரசிடென்ட் மட்டும்தான் சரிங்களா அப்ப சோ பிரசிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது பரேடு சரிங்களா பரேடு இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பரேடு நடக்கும் இதுல வந்து முப்படைகள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா முப்படைகள் தாண்டி ஆஹ் தேசத்தை வந்து பாதுகாக்கிற முக்கியமான டீம் சிஆர்பிஎஃப் சிஐஎஸ்எஃப் அப்புறம் என்எஸ்ஜி என்எஸ்ஜி பிஎஸ்எஃப் டெல்லி போலீஸ் அப்புறம் நம்ம காலேஜ் எல்லாம் படிச்சிருந்தப்ப அங்க என்சிசி இருப்பாங்க தெரியுமா என்சிசி சரிங்களா என்சிசி அதுல வந்து தமிழ்நாடு ஓவரால் இந்தியா ஃபுல்லா பெஸ்டா யாரு இருக்காங்களோ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள எடுத்து அந்த நாள்ல அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்க பரேடு பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி என்ன பண்ணுவாரு அவங்கள தனியா சந்திச்சு சில விருதுகள் என்ன பண்ணுவாரு கொடுப்பாரு மறுநாள் சரிங்களா அதாவது ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன்ல ஒரு மேக்சிமம் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது சோ இந்த பரேடு பாத்தீங்கன்னா தெரியப்படுத்துவாங்க <laughs> ஒருவாக்கிருக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏர்போர்ஸ் டீம் வந்தப்ப ஏர்போர்ஸ் டீம் வந்தப்ப ஆஹ் ரொம்ப முக்கியமான ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து ஒரு நாட்டுல இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிருப்பாங்க சரிங்களா மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஆறு ஏர்கிராஃப்ட் முப்பத்தி ஆறுல முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இப்ப நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா சோ அப்ப அந்த ஏர்கிராஃப்ட் இந்தியா யார்ட்ட இருந்து இது பண்ணிருக்காங்க வாங்கியிருக்காங்க பிரான்ஸ் நேம் என்னது ஆஹ் ரஃபேல் சரிங்களா சோ நேம் வந்து ரஃபேல் ரக போர் விமானம் கிட்டத்தட்ட மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு இப்போ வரைக்கும் முப்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா அப்ப இந்த விமானத்தோட மாடல் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை என்ன பண்ணுவாங்க இந்த நாள்ல வந்து கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க ஏன்னா இப்ப இருக்கிற டெக்னாலஜில அப்டேட் வெர்ஷன் தான் இந்த இந்த ரஃபேல் சரிங்களா இந்தியா சைனா வந்து கம்பேர் பண்றப்ப சைனா கிட்ட கூட இந்த மாதிரி ஒரு விமானம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க சரிங்களா அந்த அளவுக்கு இந்தியா அதிக விலை கொடுத்து இந்த போர் விமானத்தை வாங்கியிருக்காங்க யாருக்கிட்ட பிரான்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்காங்க சரிங்களா ரஃபேல்னால இந்தியா பிரான்ஸ் தான் ஆப்ஷன்ல ரஷ்யா அமெரிக்கா வச்சிருப்பாங்க நீ என்ன பண்ணிருக்காங்க தப்பித்தவரை அமெரிக்கா நீங்க போட்டுறாதீங்க சோ பிரான்ஸ் சரிங்களா ஓகே அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நேவி சரிங்களா நேவி இந்தியன் நேவி இவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த வருஷம் நேவிக்கு ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஏன்னா இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நேவில வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கப்பல் ஒரு கப்பல் ஒண்ணு ஆட் பண்ண போறாங்க இந்த வருஷம் அது எப்பனா இந்த ஆகஸ்ட் பிப்டீன்ல இந்த ஆகஸ்ட் பிப்டீன் ஏன்னா இந்தியாவுக்கு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நாள இந்தியா எவ்வளவு கப்பல் நாளும் சோ உருவாக்கி ஒரு மிகப்பெரிய சாதனைகள் வந்து இந்தியா பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இந்தியாவில வந்து நிறைய பிளேஸ் என்ன பண்றாங்க கப்பல்லாம் கட்டுறாங்க அதே மாதிரி நிறைய கப்பல் உள்நாட்டிலேயே மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம் மூலமா நிறைய பண்றாங்க ஆனா இருந்தாலும் இந்தியாவுக்கு முக்கியமானது இந்த வருஷம் இந்த வருஷம் ஆட் பண்ற ஒரு கப்பல் தான் சரிங்களா அப்ப இந்த வருஷம் என்ன ஒரு கப்பல் ஆட் பண்ண போறாங்க தெரியுமா ஐஎன்எஸ் விக்ரான் என்ன டைப் அது ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் சரிங்களா அவ்வளவுதான் சிம்பிள் சரிங்களா ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் சொல்லுவாங்க விமானம் தாங்கி போர் கப்பல் சரிங்களா அப்ப நம்ம நார்மலா வந்து நம்ம போர்ட் பக்கம் போனோம்னா துறைமுக பக்கம் போனோம்னா நிறைய கப்பல் நிற்கும் அதெல்லாம் பார்த்தாலே ஒரு நார்மல் கப்பலே நமக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப பிரம்மாண்டமா பெருசா தெரியும் சரிங்களா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு விமான தாங்கி போர் கப்பல் அப்ப போர் விமானங்கள் ஃபுல்லாமே தாங்கி நிற்கும் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா முப்பதுக்கு மேற்பட்ட விமானங்கள் என்ன பண்ண நிப்பாட்டலாம் அந்த அந்த கப்பல்ல சரிங்களா அப்ப பாருங்க இப்ப இவ்வளவு பெரிய ஹால் இருக்குன்னா இதுல வந்து கிட்டத்தட்ட என்னது ரெண்டு விமானம் தான் நம்மளால நிப்பாட்டவே முடியும் இதுல அப்ப கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட விமானங்கள் வந்து நிப்பாட்ட முடியும்னா அப்ப அந்த கப்பல் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் பாருங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு கிரவுண்ட் எவ்வளவு பெருசா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு அந்த அந்த கப்பல் இருக்கும் இந்த கப்பல் வந்து கிட்டத்தட்ட வல்லரசு நாடுகள்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஜி ஃபை இருக்காங்க பாத்தீங்களா அந்த ஜி ஃபை கடுத்து சில நாடுகள்கிட்ட இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம இந்தியா ஒண்ணு சரிங்களா அந்த அளவுக்கு இந்த கப்பல் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த வருஷம் ஆட் பண்றாங்க அப்ப இந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஏர்கிராஃப்ட் கேரியர் விமான தாங்கி போர் கப்பல் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னலாம் இருந்திருக்குன்னா ஐஎன்எஸ் விக்ரன் சரிங்களா ஐஎன்எஸ் விக்ரன் ஐஎன்எஸ் வேற தெரியுமா விக்ரன் ஐஎன்எஸ் விராட் ஐஎன்எஸ் விராட் 
INS Vikramaditya, Aga Pra if a fourth and Trimbayan, INS Vikran, Singla. Upper India first was to add Panda Vikran, Singla, and the couple if failed, Singla. Adal in a Pantanga, Ade name in a Pantanga, India Urwaka couple cum, Pero Chirganga, Singla. Ipana Sunna, Indosa add Panda couple Patina, so make in India, India or technology Murama, first was to Mudal Muriaga, India Sonar Muniji, Tanandigala, Mudal Muriaga, and the couple on the Urwaki. The couple built a couple of 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 Aircraft carrier, first in a sonne, INS, INS, Vikran, or the INS, Virat, INS, Vikram Maditya, or the Trima INS, Vikran, Singla. Either the last in Allah Sonna Vikran Bandana, India order, technology full up, Singla. Up a first in a INS Vikran, India Yat and the Mangan Trima, ah, England, Singla, British car and Amuki, so good today. First in entering Patingla, Vikran Thum, Virat in Patingla, the Rendime, British car and Amuki, good the couple. In the Rendime, if I bind Patla, Singla up and Rendime, Oyu, Singla, retirement, Ekne Kutache, Allah first in Patina Vikrante, INS Vikrante, and the couple and number dying, full out of Stanya, Singla, full out of Che, and the couple of the materials in Patingla, other one day, or a Bajaj Nirvana coming up, bike in the Balsa, and the Bajaj will come Patingla, Bajaj one day, other material of Angi, Aung and Upananga, Pudusa or bike, who and Upananga, so Urwakananga, Singla, V one fifteen three or bike. If you have a bullet, you can see the bike. So, we have a bike. 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 We have a INS, Brat Matuna, either in the couple may America or Russia, Yar Kitame, Illa the couple, and the Brat Matuna, Ambatan Jandical Patina, Saviatri, British Kit over Irothanju, Namakita over Nupalandulum, and the couple on the Saviatri, and the couple on the Ninga Vodaka, the Yan, the Nanga Panga, the Padaka Patrama, or Children Soli, and a Padaka Vakina, I can upon Kandipana man, Salavu Pano, maintenance Naria Kurkum, either one the Adiya budget on the Savapanala, either K, Amanapala and couple on the water. Up in Sodranga, Rombo Mukimana Sinana, nineteen ninety nine, Cargill War Pating Lam, and the Cargill War lay in the couple on the Nile Cave, or Muki Panga India Kinder Cave. Anala in a couple of Praniki, up in the Rendi couple may feel that that is the Pating La, Yenes Vikramaditia, in the Vikramaitian or couple Matana, Iporki India, Yakila, up India Lakura, Ure, Vimana Tangi for couple Yedana, Asana De, Yenes Vikramaja Matarke, in the Versum in the topic of question to group two or group four Leo. I will tell you about the details of 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 in the Nal Patina, in the younger and the Aramichi, younger in the Muripangana, in the Nal, so real hero Yarna, India, President Dana. Up a President Inger Pare, our element is Rashtrabadi Bavan, Singla, Rashtrabadi Bavan, so under the Napunwanga in the villa on this start Punwanga, upper, so Rashtrabadi Bavan, Inger the Napunwari, President Kalambuare, up to President Kalambarapa, our Nala Raila Pare, Singla, our Suthi Patina, our team Rupanga, our consul, our special team. And the Kudre Padigal Solvanga, and the Kudre Padigal La Sulun the Pathina, President of the Anger, Kalambi Vare, in the in the Pansan Pathina Kirta, so Rastrava the Bowl and the India Gatter Pathingla, other working Kirta Nadakum, and the wave and the inner name Solvanga, Rajpath and Solvanga, Singla, and the wave and the so Rajpath and Solvanga, and all the Republic Day and the Pudua, so Yanga Nadakuna, Rajpath, Rajpath, either anybody's day, ah, Red Fort. Red food. So you don't Rajpat, Tamil on the Raja Bade in Solvanga, Raja Bade, other one the red food. Red food, Rendime in Girkana, same Delhi da. Rendime, same Delhi da. Okay. Either Rendime Rumba Mukimana or a Palamiana or Pagudi. Either Red food. 
ரெட் ஃபோர்ட் பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேஸ் இந்தியால நவம்பர் பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த நாள்ல ஐநூறு ரூபா தாலும் ரெண்டாயிரம் ரூபா தாலும் என்ன பண்ணாங்க வெளியிட்டாங்க சரிங்களா ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நவம்பர் எட்டு என்னது பின்புறத்துலீங்களா <laughs> 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 மங்கள்யான் <laughs> இந்த மங்கள்யான் சொல்லுவாங்க இதே பி எம் மோடியோட இது கேட்டாங்கன்னா லோக் கல்யாண் மார்க்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பி எம் மோடியோட ஸ்ட்ரீட் வந்து லோக் கல்யாண் மார்க்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி இவர் சரிங்களா சரி அப்ப இவர் பாத்தீங்கன்னா அந்த நாள்ல அங்க இருந்து கிளம்பி ஸ்ட்ரைட்டா வருவாரு அப்ப வர்ற இந்த விழாவுக்கு அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிளேஸ் போவாரு அங்க போய் சோ நாட்டுக்காக போரிட்டு உயிர் நீத்த முன்னாள் ராணுவர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து மரியாதைகள் தெரிவிப்பாரு சரிங்களா அதாவது அவங்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்திட்டு அப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்க வருவாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லா என்ன நேம் சொல்லுவாங்க ராஜ்பாத் பொதுவா இந்த டே வந்து எங்க நடக்கும் டெல்லியில ராஜ்பாத் சரிங்களா இந்த ராஜ்பாத்தும் இந்த வருஷம் ஆல்டர் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா இந்த வருஷம் அந்த அந்த ஸ்ட்ரீட் இருக்கு பாத்தீங்களா அதை ஃபுல்லா ஆல்டர் பண்ணி கொஞ்சம் பிரமாணம் ஆக்கியிருக்காங்க இந்தியால பிரசிடென்டோட இல்லம் இந்தியாவுக்குன்னு சொல்லி தனி பார்லிமெண்ட் இப்ப என்ன பண்றாங்க பில்ட் பண்றாங்க அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரதமர் மோடியோட இல்லத்தை என்ன பண்றாங்க கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆல்டர்னேஷன் ஒர்க் ஃபுல்லா பார்த்தாலே அதுக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இந்தியால இருக்குது சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீம் மூலமா என்ன பண்றாங்க ஃபுல்லாமே ஆல்டர் பண்றாங்க அது என்னன்னா சென்ட்ரல் பிஸ்டா சரிங்களா தெரிஞ்சுக்கோங்கப்பா சென்ட்ரல் பிஸ்டா ரீ டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சீரமைப்புக்கே <laughs> சரி இதுல அந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர்கள் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாரு மரியாதைகள் வந்து தெரிவிப்பாங்க அது ஆகஸ்ட் பிப்டீன்ல இருக்கும் இதுல இருக்கும் அப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த பிளேஸ் வந்து பொதுவா அமர் ஜவான் ஜோதின்னு சொல்லுவாங்க அமர் ஜவான் ஜோதி இன்னொரு பிளேஸ் தெரியுமா என்ன பேரு ஆஹ் அங்கெல்லாம் கிடையாது டெல்லி தான் அடுத்தடுத்து இருக்கும் அடுத்தடுத்து தான் இந்தியா கேட் இந்தியா கேட் ஒண்ணு இந்தியா கேட்ட ஒட்டி தான் ரெண்டுமே இருக்கும் இந்தியா கேட்ட ஒட்டி தான் ரெண்டுமே இருக்கும் ஒண்ணு அமர் ஜவான் ஜோதி சரிங்களா இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வார் மெமோரியல் சரிங்களா நேஷனல் வார் மெமோரியல் மொத்தம் ரெண்டு பிளேஸ் இருக்கு இந்த ரெண்டு பிளேஸும் பாத்தீங்கன்னா சோ முன்னாள் வீரர்கள் அதாவது நாட்டுக்காக போ போரிட்டு உயிர் நிற்க முன்னாள் வீரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து மரியாதைகள் என்ன பண்ணுவாங்க சோ தெரிவிப்பாங்க அங்க வந்து எப்பவுமே ஒரு ஜோதி ஒரு ஒரு விளக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அது எப்பவுமே வந்து எரியும் சரிங்களா அப்ப அமர் ஜவான் ஜோதி சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு நேஷனல் வார் மெமோரியல் சரிங்களா மொத்தம் ரெண்டு இருக்குது சரிங்களா சரி இதுல அமர் ஜவான் ஜோதின்றது யாரு காலத்துல கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரியுமா அது மாதிரி செகண்ட் சொன்ன வார் மெமோரியல் இது யாரு காலத்துல இந்தியால கொண்டு வந்தாங்க 
இந்திரா காந்தி ஆ வார் மெமோரியல் வார் மெமோரியல் யாரு இந்திரா காந்தியா கிடையாது அமர் ஜவான் ஜோதி இருக்காங்க பாத்தீங்களா இங்க எழுதுறேன் சோ அமர் ஜவான் ஜோதி இது வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் சரிங்களா நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார்ல யார் யாரு சண்டை போட்டாங்க இந்தியா சைனாவும் இந்தியா பாகிஸ்தானா ஆ இந்தியா பாகிஸ்தான் எந்த நாட்டோட இண்டிபெண்டன்ஸ்க்காக பங்களாதேஷ் சரிங்களா பங்களாதேஷோடைய விடுதலைக்காக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவும் சோ பாகிஸ்தானும் சண்டை போட்டிருப்பாங்க அப்ப இந்த நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வார்ல இந்திய படை வீரர்கள் சில பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இறந்து போயிருப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கு மரியாதை தெரிவிக்கிறதுக்காக நைன்டீன் செவன்டி டூல இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இந்த அமர் ஜவான் ஜோதியை தொடங்கி வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா இதுவும் சோ இந்தியா கேட் கிட்ட தான் இருக்குது அதே மாதிரி நேஷனல் வார் மெமோரியல் நேஷனல் வார் மெமோரியல் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சோ பி எம் மோடி வந்து இதை வந்து தொடங்கி வச்சிருப்பாரு சரிங்களா அப்ப இந்த ஜான்வரி டுவெண்டி சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டாங்க இது ரெண்டையுமே ஒன்னா ஆட் பண்ணிட்டாங்க இப்ப சரிங்களா ஏன் அங்க ஒரு கப்பி மரியாதை தெரிவிக்கணும் இங்க ஒரு கப் பண்ணோம் ரெண்டுமே சேம் தானே நம்ம ஒன்னா மாத்தலாம்னு சொல்லி முடிவெடுத்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டுமே ஒன்னா மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க அப்ப எதோட எதை சேர்த்துட்டாங்க இப்ப எது இல்ல எது இல்ல அமஜான் ஜோதி இப்ப இல்ல என்ன பண்ணிட்டாங்க இத வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க இதோட அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டாங்க சரிங்களா இதோட அப்படியே இதை ஆட் பண்ணிட்டாங்க எழுதிக்கோங்க நேஷனல் வார் மெமோரியல் தேசிய போர் நினைவிடம் தமிழ்ல வந்து தேசிய போர் நினைவிடம் ஒருத்தவங்களுக்கு <laughs> அந்த டீமுக்கு மேல ஒருத்தவங்க ஹெட் இருப்பாங்க பாத்தீங்களா கமாண்ட் பண்ணுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா அதுல வந்து மேக்சிமம் உமன்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க இப்ப ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு அதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க அதே மாதிரிதான் சோ ஏர்போர்ஸோட டீம் வந்தப்ப சரிங்களா ஏர்போர்ஸோட ஒரு வெஹிக்கிள் அதுல வந்து ஏர்போர்ஸ்ல வந்து என்ன சோ போர் விமானம் இருக்குன்னா ரஃபேல் ரக போர் விமானம் வச்சிருக்காங்க அந்த போர் விமானம் கொண்டு வர அந்த வண்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அஞ்சு பேர் மேக்சிமம் பாத்தீங்கன்னா ஆண்கள் தான் இருப்பாங்க உமன்ஸ் யாருமே அதுல மேக்சிமம் இருக்க மாட்டாங்க ஆனா ரீசன் தான் பாத்தீங்கன்னா கடைசியா ரெண்டு வருஷம் பாத்தீங்கன்னா போன வருஷமும் ஒரு உமன் பாத்தீங்கன்னா அந்த டீம்ல இருப்பாங்க எந்த வருஷமும் ஒரு உமன் வந்து அந்த டீம்ல வந்து ஆட் பண்ணிருக்காங்க அப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல யார் இருந்தாங்கன்னா பாவனா காந்த்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க சரிங்களா பாவனா காந்த் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல இவங்க வந்து இந்தியாவில ரொம்ப முக்கியமானவங்க இவங்களும் போர் விமானத்தை இயக்கியிருக்காங்க சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மத்திய அரசு போர் விமானத்தை போர் விமானங்கள் வந்து பெண்களும் இயக்கலாம்னு சொல்லி என்ன பண்ணாங்க ஒரு முடிவெடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று பெண்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க அந்த மூன்று பெண்கள் யார் யாருன்னு தெரியுமா 
பாவனா காந்த் அவனி சதுர்வேதி மோகனா சிங் மொத்தம் மூன்று பேர் சரிங்களா பாவனா காந்த் அவனி சதுர்வேதி மோகனா சிங் மொத்தம் மூன்று பெண்கள் சரிங்களா இந்த மூன்று பெண்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சென்ட்ரல் குமார் என்ன பண்றாங்க நியமனம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபுல்லா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க ட்ரைனிங் ஃபுல்லா கொடுத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் ஒருத்தவங்க போர் விமானத்தை இயக்குனாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல போர் விமானத்தை இயக்கிய முதல் பெண் யார்னா அவனி சதுர்வேதி இது டிம் பிசி கொஸ்டின்ப்பா டிம் பிசி கொஸ்டின் ரெண்டு வாட்டி கேட்டு இருக்காங்க ஆசிரியர் அவனி சதுர்வேதின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க போர் விமானத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பாவனா சிங்கும் இயக்குறாங்க மோகனா சாரி பாவனா காந்தும் இயக்குறாங்க மோகனா சிங்கும் என்ன பண்றாங்க போர் விமானத்தை இயக்குறாங்க இதுல இந்த மூன்று பெண்கள்ல யாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இந்த டேல வந்து பங்கேற்றாங்க ஆன்சர் பாவனா காந்த் சரிங்களா ஆன்சர் பாவனா காந்த் அதே மாதிரி இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு யாரு சிவாங்கி சிங் சரிங்களா இந்த வருஷம் யாருன்னா சிவாங்கி சிங் சரிங்களா இந்த வருஷம் யாரு வந்து இடம்பெற்றாங்கன்னா இந்த மூன்று பெண்களை தாண்டி இன்னொருத்தங்க யாரு சிவாங்கி சிங் வந்து இந்த வருஷம் இருந்திருப்பாங்க சிவாங்கி சிங் சரி இவங்க யாரும் தெரியுமா சிவாங்கி சிங் இவங்க யாரு சிவாங்கி சிங் இவங்க யாரு பைலட்டு தான் எல்லாருமே பைலட்டு தான் இவங்க யாரு ஆஹ் ரஃபேலோட இதான் முக்கியம் சரிங்களா இதான் முக்கியம் ரஃபேல் ரக போர் விமானம் மொத்தம் முப்பத்தி ஆறு இருக்கா இந்த முப்பத்தி ஆறு விமானத்தை ஒரே ஒரு பெண் மட்டும் நம்ம போறாங்க போறாங்க அதுதான் யாருன்னா சிவாங்கி சிங் அவங்கதான் யாருன்னா சிவாங்கி சிங் இவங்க தான் இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரிபப்ளிக் டே இந்த டேல வந்து இவங்க பங்கேற்றிருப்பாங்க சிவாங்கி சிங் ஓகேவா சரி அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த அலங்கார ஊர்தின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அலங்கார ஊர்தி ஒரு வெஹிக்கிள் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அதாவது ஒரு ஒரு ஓப்பன் வண்டி இப்போ நம்ம புதுசாக ஒரு லாரியோ பஸ்ஸோ வாங்கணும்னா ஃபஸ்ட் என்ன இருக்கும் அந்த பாடி எதுவுமே ஸோ பில்ட் பண்ணாமல் வெறும் எம்டியாக இருக்கும் அந்த வண்டியில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு டிசைன் வந்து பிக்சர் மாதிரி வச்சு டிசைன் பண்ணி இப்போ நம்ம சினிமாவில் வந்து இது பண்ணுறாங்களே ஷூட்டிங்க்கு ஒரு செட்டிங் மாதிரி பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி ஃபுல்லாக பக்காவாக என்ன பண்ணுவாங்க செட் பண்ணி இந்த ஒரு ஸ்டேட்டில் என்ன ஃபேமஸோ ஒரு ஸ்டேட்ல என்னவோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க டிசைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து டெல்லியில் நடக்கிற இந்த டேல வந்து பங்கேற்கும் சரிங்களா ஓகேவா சரி அப்ப இந்த இந்த அலங்கார ஊர்தி இது வந்து வந்தப்ப சரிங்களா இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன இஷ்யூ ஆச்சு என்னாச்சு ஆஹ் தமிழ்நாட்டோட சொன்ன பண்ணிட்டாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டோட அலங்கார ஊர்தியை வந்து இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க மத்திய அரசு வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க தமிழ்நாடு மட்டும் இல்ல இந்தியால சில மாநிலங்கள் சரிங்களா பொதுவா இந்தியால இப்ப ஸ்டேட் எத்தனை இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஆ ட்வெண்ட்டி எயிட் தானே அமைதியா பேசுறீங்களே சரிங்களா ஆ ஓகே ட்வெண்ட்டி எயிட் சரிங்களா இந்தியால வந்து இப்ப ட்வெண்ட்டி எயிட் இருக்கு அப்ப இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட்டுமே வராது யூனியன் எத்தனை இருக்கு யூனியன் ஆ நைன் எயிட் வேற பத்தி யாரும் சொல்றீங்களா ஆ யூனியன் யூனியன் எத்தனை நைனா மூலம் உங்களுக்கு இது நான் எடுத்துக்கணுமே எடுத்துருக்கணுமே யூனியன் இப்ப எயிட் சரிங்களா இந்தியால யூனியன் இப்ப எயிட் சரிங்களா அப்ப இந்த இருபத்தி எட்டு ஸ்டேட்டு எட்டு யூனியன் இருக்குன்னா எல்லாமே இந்த நாளில் வந்து பங்கேற்காது முக்கியமான ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வாய்ப்பு வந்து கொடுப்பாங்க அப்ப நம்ம தமிழ்நாடு மேக்சிமம் வந்துடும் இந்த வார்த்தை தான் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டோட வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசு வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க அது என்ன ரீசன் தெரியல ஃபர்ஸ்ட் அனுப்புனாங்க வேணான்னாங்க திரும்ப அதை ஆல்டர் பண்ணி அனுப்புனாங்க வேணான்னாங்க திரும்பி அனுப்புனாங்க லாஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சு எதுவுமே வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபைனலா இந்த வருஷம் இடம் பெறாதுன்னு என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓப்பனா சொல்லிட்டாங்க மத்திய அரசு அதனால நம்ம சிஎம் ஸ்டாலின் இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு ஸோ டெல்லியில நீங்க வேணான்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல இதே பங்கு எங்க நடக்கும் தமிழ்நாட்டுல நடக்கும் அந்த நாள்ல வந்து ஸோ டெல்லிக்கு போக வேண்டிய அந்த அலங்கார ஊர்தி ஸோ தமிழ்நாட்டுல வந்து இடம்பெறும் சொல்லிட்டாரு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மறுநாள் என்ன பண்ணாரு அந்த வண்டி என்ன பண்ணாரு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா என்ன பண்ணாரு சுத்த விட்டாரு சரிங்களா தமிழ்நாட்டுல எல்லா பகுதிகளுக்கும் அந்த வண்டியை வந்து என்ன பண்ணாரு அனுப்பி வச்சு ஃபுல்லா மக்கள் ஃபுல்லா பாத்துருப்பாங்க நீங்க பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா அதிசயமா இருக்கு உண்மையை சொல்லுங்க கேட்டக்காது பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஆ சரி பாத்தீ
சரிங்களா அப்படி பாக்குறப்ப அவங்க அதுல இருந்தவங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டோட விடுதலைக்காக பாடுபட்டிருப்பாங்க தெரியுமா அவங்கதான் ஃபுல்லா அதுல வச்சிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து தமிழ்நாடு சரிங்களா தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்க தான் அவங்க எதிர்பார்த்தது இந்திய அளவுல இந்திய அளவுல ரொம்ப முக்கியமான தலைவர்களுடைய இது வந்து அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க ஆனா நம்ம ஆளுக்கு தமிழ்நாடு மட்டும் வச்சனால என்ன பண்ணிட்டாங்க வேணாம்னு சொன்னதா ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துச்சு சரிங்களா ஓகே அவ்வளவுதான் அப்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய என்னன்னா அந்த டெல்லிக்கு போக வேண்டிய அந்த வண்டியில தமிழ்நாட்டுல யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா ஃப்ரண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கோட்டை வச்சிருப்பாங்க ஃபோர்ட் வச்சிருப்பாங்க பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் வச்சிருப்பாங்க கோயில் அந்த கோயில் என்ன கோயில் தெரியுமா என்ன கோயில் காளையார் கோயில் வேற நீங்க நம்ம சொன்னீங்க என்ன கோயில் என்ன கோயில் காளையார் கோவில் தான் சரிங்களா ஆன்சர் காளையார் கோவில் எங்க இருக்கு சிவகங்கை சரிங்களா காளையார் கோவில் எங்க இருக்குன்னா சிவகங்கை ஃப்ரண்ட்ல ஒரு கோட்டை வச்சிருப்பாங்களா அது என்னது ஒரு போர்ட் வேலூர் சரிங்களா வேலூர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த வேலூரோடி இது இருக்குல்ல இஷ்யூ இருக்குல்ல வார் இருக்குல்ல அதை வந்து வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் சென்ட்ரல்ல ஒருத்தவங்க குதிரையில நிற்பாங்க குதிரையில ஒரு உமன் ஆஹ் வீரமங்கை சரிங்களா இவங்க இருப்பாங்க இந்த மாதிரி யார் யார் இருக்காங்கன்ற லிஸ்ட் நான் பண்ணுவேன் கொடுத்துறேன் சரிங்களா எல்லாம் சேர்த்து படிங்க அவங்களா <laughs> அவனி சதுர்வேதி மோகனா சிங் பாவனா காந்த் அவனி சதுர்வேதி மோகனா சிங் பாவனா காந்த் எந்த வருஷம் அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு சோ அப்ப டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யாருனா மனோகர் பாரிக்கர் வேணா ஆட் பண்ணிக்கோங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் யாருனா மனோகர் பாரிக்கர் இவர் தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு இதுல மூன்று பேர்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைனிங் முடிச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் போர் விமானத்தை வந்து சோ இயக்கிருக்காங்க ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்காங்க மோகனா சிங் போடுங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்றது என்னது அதுவே காமிக்கும் சரிங்களா அது அடுத்து அப்படியே எழுதுங்க அவங்களும் ஒரு ரெக்கார்டு வந்து பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஓகேப்பா ரெடி போட்டுக்கோங்க ஹைலைட்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஹைலைட்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பி எம் மோடி ஓகே மோனிங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பி எம் மோடி சரி இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாளில் முக்கியமானவர் இந்தியாவில் பிரசிடென்ட் தான் சரிங்களா பிரசிடென்ட் முக்கியமாக இருந்தாலும் ஸோ பிரதமர் மோடி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவர் ஏன்னா அந்த அதாவது இந்த நாளில் வந்து தேசிய கூடிய வந்து இந்தியாவில் குடியரசு என்ன பண்ணுவார் ஏற்றுவார் அப்போ இவர் தான் வந்து இந்த விழாவோட நாயகனே அப்போ இவரை வந்து யார் ரிசீவ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டர் சரிங்களா அந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேஜில் அவர் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க கீழே என்ட்ரன்ஸில் நிற்பாங்க ஸோ இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணுவார் அவர் வந்து பிரசிடென்ட் ரிசீவ் பண்ணி மேலே என்ன பண்ணுவார் கூட்டிகிட்டு போவார் அப்படி பிரைம் மினிஸ்டர் ரிசீவ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அவர் பக்கத்தில் சில பேர் முக்கியமானவங்க இருப்பாங்க அது யாருன்னா இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் சரிங்களா இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருக்கா ராஜ்நாத் சிங் இருப்பாங்க அப்போ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தாலே அடுத்து ஒரு ஒரு மூணு பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க அவங்க யார் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தாலே பக்கத்தில் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் சரிங்களா இந்த மூணோட சீஃப் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்களா இவங்களும் இருப்பாங்க இதையும் தாண்டி ஒருத்தர் இருக்க வேண்டியது ஆனா அது போன டிசம்பர் எட்டுல அவரு இறந்து போயிட்டாரு சிடிஎஸ் சரிங்களா சீஃப் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பிபின் ராவத் இப்ப இல்ல அவரு இப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு சோ போன வருஷம் இறந்து போயிட்டாரு சரிங்களா ஓகே அப்ப சோ பிரதமர் மோடி இந்த நாள் அல்லது ஆகஸ்ட் பிப்டீன் இந்த நாள்ல இவர் எப்படி வர்றாரு இவருடைய அந்த ட்ரெஸ் கோட் இருக்கு பாத்தீங்களா இதை என்ன பண்ணுவாங்க வாட்ச் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இவரு என்ன ட்ரெஸ் கோட் இருக்காரு எந்த ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியமான ட்ரெஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காரு சரிங்களா ஏன்னா இவர் இவர் நிறைய பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவா ட்ரெஸ் வந்து போட்டிருப்பாரு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு சைனாவோட பிரசிடென்ட் ஜூ ஜின்பிங் வந்திருந்தப்ப சரிங்களா சைனாவோட பிரசிடென்ட் ஜூ ஜின்பிங் வந்திருந்தப்ப நம்ம ஊர்ல ஒரு என்ன காஸ்டியூம் பாத்தீங்களா 
வேஷ்டி சட்டில் இருந்தாப்பில் ஒரு தோல்ல ஒரு துண்டு போட்டிருந்தாரு வேஷ்டி சட்டை அப்ப இது என்னது நம்ம ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியம் சரிங்களா நம்ம ஊரோட பாரம்பரியம் அதே மாதிரிதான் இந்த நாளுக்காக இந்தியால ரெண்டு ஸ்டேட்ல ஃபேமஸ் ஆன ஒரு இதை பண்ணியிருப்பாரு சரிங்களா நீங்க அந்த வீடியோ பார்க்கறவ பாருங்க அவரு தலையில ஒரு கேப் வச்சிருப்பாரு சரிங்களா ஒரு தொப்பி வச்சிருப்பாரு அந்த தொப்பி வந்து ஒரு ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியமா சரிங்களா அந்த தொப்பியில வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்னதா ஒரு பிளவர் ஒண்ணு இருக்கும் அந்த பிளவர் வந்து அந்த ஸ்டேட்டோட ஒரு மாநில மலரா சரிங்களா அதை வந்து வச்சிருக்காரு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு துண்டு மாதிரி ஒரு ஷால் மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருப்பாரு சரிங்களா அது வந்து இன்னொரு ஸ்டேட்ல வந்து பேமஸ் தான் சரிங்களா இந்த ரெண்டையும் என்ன பண்ணிருப்பாரு இவர் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாரு அது என்னன்னு சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சோ கேப் தொப்பி தொப்பி இது எந்த ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியம்னா சோ உத்தரகாண்ட் உத்தரகாண்ட் அடுத்தது அந்த பிளவர் எழுதிக்கோங்க பிளவர் வந்து பிரம்மா கமல் தமிழ்ல வந்து பிரம்மா கமலம் சொல்லுவாங்க பிரம்மா கமலம் இது வந்து உத்தரகாண்டோட ஸ்டேட் பிளவர் சரிங்களா உத்தரகாண்டோட மாநில மலர் அதுதான் இவர் வந்து வச்சிருப்பாரு அடுத்தது செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஷால் மாதிரி போட்டிருப்பாரு துண்டு சரிங்களா ஒரு துண்டு இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியம்னா மணிப்பூர் துண்டு இது வந்து எந்த ஸ்டேட்டோட பாரம்பரியம்னா மணிப்பூர் மணிப்பூர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேர்தலை மையமா வச்சுதான் இவர் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்தியால எத்தனை ஸ்டேட்ல தேர்தல் முடிஞ்சிருக்கு இந்த வருஷம் மொத்தம் அஞ்சு அந்த அஞ்சுல உத்தரகாண்ட் ஒண்ணு மணிப்பூர் ஒண்ணு சரிங்களா அப்ப இந்த ஸ்டேட் எலெக்ஷன் வச்சுதான் இவர் வந்து இதை என்ன பண்ணிருக்காரு கொண்டு வந்ததா சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே அர்த்த ஹைலைட்ஸ் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் சரி இவங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரங்க சரிங்களா தமிழ்நாட்டுக்காரங்க தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இப்ப வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொறுப்புல இருக்காங்க ஸோ இவங்க எங்க இப்ப ஆளுநரா இருக்காங்க கவர்னரா புதுச்சேரி <laughs> புதுச்சேரியில பாத்தீங்கன்னா அடிஷனல் சார்ஜ் தான் அடிஷனல் சார்ஜ் தான் அதாவது கூடுதல் பொறுப்பு சரிங்களா கூடுதல் பொறுப்பு தான் இங்க புதுச்சேரியில ஒரு ஆளுநர் ஒன்று அல்லது அதற்கு பே அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல கூடுதல் பொறுப்புல இருக்கலாம் சரிங்களா இது வந்து இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன்லயே இருக்குது சரிங்களா அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் செவன்த் அமல்மெண்ட் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு செவன்த் அமல்மெண்ட் படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆளுநர் பாத்தீங்கன்னா ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாநிலங்கள்ல கூடுதல் பொறுப்புல வந்து இருக்கலாம் சரிங்களா கூடுதல் பொறுப்புல வந்து இருக்கலாம் சரி அதே மாதிரிதான் இந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் இவங்க வந்து கவர்னரா தெலுங்கானா ஸ்டேட்ல இருக்காங்க தெலுங்கானால இருந்துகிட்டு கூடுதல் பொறுப்புல எங்க இருக்காங்க பாண்டி சரிங்களா இதுல இவங்க தெலுங்கானாவுக்கு வந்தப்ப என்ன ஒரு ரெக்கார்டு வந்து பண்ணாங்கன்னா சோ தெலுங்கானாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் கவர்னர் இவங்க தான்ப்பா சரிங்களா சோ ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சு அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல எக்ஸாம் நடந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா கேட்பாங்க சோ நமக்கும் கேட்கலாம் அவங்களுக்கும் கேட்கலாம் சரிங்களா சோ தெலுங்கானாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் கவர்னர் யாருன்னா இவங்க தான் அதே மாதிரி இந்தியா யங்கஸ்ட் கவர்னர் இந்தியா இந்தியா யங்கஸ்ட் கவர்னர் யாரும் கேட்டாலும் அதுவும் இவங்க தான் சரிங்களா இந்தியால இளம் வயது ஆளுநர் யாரும் கேட்டாலும் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ஓகேங்களா சரி அப்ப இந்த ரிபப்ளிக் டேல சோ சென்ட்ரல்ல பாத்தீங்கன்னா தேசிய கொடி வந்து இந்தியால பிரசிடென்ட் ஏத்திடுவாரு ஸ்டேட் லெவல்ல தேசிய கொடி வந்து யார் ஏத்துவாங்க ஆஹ் கவர்னர் சரிங்களா ஸ்டேட் யூனியன் எல்லா பிளேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா தேசிய கொடி 
யார் ஏத்துவாங்கன்னா கவர்னர் ஏத்துவாங்க சரிங்களா அப்ப சோ இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா தேசிய கொடி இந்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன் என்ன பண்ணும் இங்கே ஏத்தணும் இங்கே ஏத்தணும் ஆனா இது பொதுவா பாத்தீங்கன்னா கூடுதல் பொருட்கள் இருக்கிறவங்க ஏதாவது ஒரு பிளேஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க தேசிய கொடிய ஏத்துவாங்க சரிங்களா ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க முதல் முறையாக ஒரு பெரிய ரெக்கார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இங்கே என்ன பண்ணாங்க தேசிய கொடி ஏத்துனாங்க இங்க என்ன பண்ணாங்க தேசிய கொடி ஏத்துனாங்க இதுவரை யாருமே இந்த மாதிரி பண்ணது இல்லைன்னு சொல்றாங்க முதல் முறையாக ஒரே ஒரே இதுல ரெண்டு ஸ்டேட்லயும் என்ன பண்ணிருக்காங்க தேசிய கொடி ஏத்திருக்காங்க அதுல தெலுங்கானா ஒண்ணு இது வந்து பாண்டி வந்து ஒரு யூனியன் சரிங்களா ஓகே ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கவனிங்க முக்கியமான டாபிக் ஜாலியா இருக்கீங்க கொஸ்டின் கேட்பேன் கடைசியா சரிங்களா கொஸ்டின் கேட் ஆன்சர் பண்ணா பத்தி விட்டுருவீங்க கீழே ஓகே கவனிங்க சரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நம்ம தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல ஸோ இதுக்கு முந்தின வருஷம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாள் சிஎம் ஜெயலலிதா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் பிரச்சனை வந்தப்ப ட்ரீட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல நம்ம தமிழ்நாட்டில் சில பிரச்சனைகள் வந்துச்சு அந்த ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நம்ம பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா ஓகே அப்ப அதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் கவர்னராக இருந்தாரு ஆந்திரா காரு ரோசையா சரிங்களா இப்போ கூட அவரு இறந்து கூட போயிட்டாரு ரோசையா இவர் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆளுநராக இருந்தாரு சரிங்களா அப்ப ரோசையாவுக்கு இவருக்கு பதவி காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அவரே தான் தமிழ்நாட்டில் கவர்னராக கொண்டு வர மாதிரி இருந்தாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு ரொம்ப முடியலன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு அவரு வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஆளுநர் வந்து நியமனம் பண்ணாமலே இருந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் முடியாம போயிடுச்சு சிஎம்க்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஸோ மத்திய அரசு என்ன பண்ணாங்க இன்னொரு ஸ்டேட்ல ஆளுநராக இருந்த ஒருத்தரை நம்ம ஊர்ல கூடுதல் பொறுப்புல கொண்டு வந்திருப்பாங்க நம்ம ஊர்ல கூடுதல் பொறுப்புல நியமனம் பண்ணியிருப்பாங்க யாருன்னு தெரியுமா ஆஹ் வித்யாசாகர் ராவ் சரிங்களா வித்யாசாகர் ராவ் இவர் வந்து கவர்னரா எங்க இருந்தாரு ஆஹ் எங்க இருந்தாரு மகாராஷ்டிரா சரிங்களா வித்யாசாகர் ராவ் வந்து கவர்னரா எங்க இருந்தாருன்னா மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இருந்தாரு அப்ப மகாராஷ்டிரா ஸ்டேட்ல இருந்து வித்யாசாகர் ராவ கூடுதல் பொறுப்புல அடிஷனல் சார்ஜ்ல நம்ம தமிழ்நாட்டுல நியமனம் பண்ணியிருந்தாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஜான்வரி இருபத்தி ஆறு வந்தப்ப சோ அந்த வித்யாசாகர் ராவ் என்ன பண்ணிருக்கணும் மகாராஷ்டிரால ஏற்றி இருக்கணும் நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் ஏற்றி இருக்கணும் சரிங்களா இது வந்து ஏத்தலாம் ஏத்தாம இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு பிளேஸ்ல கூட ஏத்தலாம் சரிங்களா ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு வித்யாசாகர் ராவ் வந்து மகாராஷ்டிரால மட்டும்தான் என்ன பண்ணாரு தேசிய கூடிய ஏத்தினாரு ஏன்னா ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து பக்கம் தெலுங்கானாவும் இது பாண்டியன் இது பக்கம் சோ வந்துடலாம் டக்குன்னு வந்துடலாம் ஆனா இது வந்து டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் இவர் வரல சரிங்களா அப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இந்த நாள்ல தேசிய கூடி யார் ஏத்தினா சிஎம் வேற வழியில என்னது வேற வழியில என்னது யாருதான் சிஎம் தான் ஏத்தணும் அப்ப யாரு ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் சூப்பர் ஆன்சர் ஓபிஎஸ் சரிங்களா ஓபிஎஸ் ஓ பன்னீர் செல்வம் என்ன பண்ணிருப்பாரு தேசிய கொடி வந்து ஏத்திருப்பாரு இது தமிழ்நாட்டுல முதல் முறையாக ஒரு மாற்றம் இந்த நாளில் வந்து நடந்திருக்கு சரிங்களா ஓகே ஆட் பண்ணிக்கோங்க சரி இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு நாள் சரிங்களா ஒன்று பாருங்க போட மட்டும் பாருங்க முக்கியமானது ரெண்டு நாள் ஒன்று ரிப்பப்ளிக் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் இந்த ரெண்டு நாள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிளாக் வந்து ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் யார் ஏற்றுவாங்கன்னா கவர்னர் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா மாநில ஆளுநர் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க தேசிய குறிஞ்சி ஸோ ஏற்றுவாங்க இந்த நாள்லையும் இந்த நாள்லையும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவில் ஒரு சிஎம் வந்து ஸோ பிரைம் மினிஸ்டருக்கு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு செவன்டி ஃபோர்ல வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னா ஸோ இந்திரா காந்தி இருந்தப்ப இந்திரா காந்தி இருந்தப்ப ஒரு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறாரு சரிங்களா ஸோ ஸோ அதாவது இந்த நாள் இந்த நாளில் வந்து கவர்னர் வந்து தேசிய கூடிய ஏற்றட்டும் இந்த நாளில் வந்து சிஎம் என்ன பண்றோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லையும் ஏற்றணும்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை வச்சிருப்பாரு அவர் சொன்ன கோரிக்கை என்ன பண்ணாங்க இந்திரா காந்தி ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இந்த டேனா இந்தியாவில் ஸோ ஸ்டேட் லெவலில் கவர்னர் தான் தேசிய கூடி ஏற்றணும் இந்த நாளில் வந்து இந்தியாவில் வந்து 
சோ சிஎம் தான் என்ன பண்ணணும் தேசிய கொடி ஏத்துன்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க அதிகாரப்பூர்வமா அறிவிக்கிறாங்க அப்ப எந்த ஸ்டேட் எந்த சிஎம் இந்த கோரிக்கை வச்சாரு ஆன்சர் யாரு தெரியுமா கலைஞர் கருணாநிதி சரிங்களா சூப்பர் ஆன்சர் கலைஞர் கருணாநிதி நம்ம தமிழ்நாட்டுல தான் தமிழ்நாட்டுல யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கலைஞர் கருணாநிதி எழுதிக்கோங்க கலைஞர் கருணாநிதி ஓகே அடுத்தது தேர்ட் பாயிண்ட் இப்ப நான் கொடுக்கற எல்லா பாயிண்ட்டுமே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்தது சரிங்களா அதை வச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் நான் எக்ஸ்ட்ரா நான் கொடுக்குறேன் சரி இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்திய சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் நாள்ல இந்த வருஷம் இந்த ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்த நாள்ல சோ வானத்துல பாத்தீங்கன்னா பிரசிடன்ட் வந்து தேசிய கூடிய ஏற்றுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க சில விமானப்படை வீரர்கள் சில பாகாசம் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க பண்ணுவாங்க இந்தியாவோட பிளாக் இருக்கு பாத்தீங்களா அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு டிசைன் மாதிரி பண்ணுவாங்க ரொம்ப பாக்கிறதுக்கு பிரமாணமா இருக்கும் சரிங்களா அதுல முதல் முறையாக இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்தியா சுதந்திரம் முடிஞ்சு எழுவத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள் நாள்ல எத்தனை போர் விமானம் வந்து இடம் பெற்றிருந்துச்சுன்னா எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு ஓகே அடுத்த கடையும் போடுங்க லால் சவுக் லால் சவுக் லால் சவுக் இது எங்க இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஸ்ரீநகர் லால் சவுக் எங்க இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஸ்ரீநகர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல ஸ்ரீநகர் இந்த பிளேஸ்ல இந்த லால் சவுக் இருக்கு சோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த பகுதியில முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு என்ன பண்ணிருப்பாங்க தேசிய கொடி வந்து ஏத்தி இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது பண்ணிருக்காங்க இது ஒரு சாதனை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ பொதுவா இந்த ரெண்டு டேக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆகஸ்ட் பிப்டீன் சரிங்களா பொதுவா ரெண்டு டேக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இது வந்து எங்க நடக்கும் ராஜ்பாத் இது எங்க நடக்கும் ரெட் ஃபோர்ட் ரெட் ஃபோர்ட் ரெண்டுமே எங்க இருக்குன்னா சேம் டெல்லி ரெண்டுமே சேம் டெல்லி இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாள்ல பிளாக் யார் ஏத்துவாங்கன்னா ஸோ பிரசிடென்ட் ஸ்டேட் லெவல்ல யாரு ஸ்டேட் லெவல்ல கவர்னர் இந்த நாள்ல வந்து பிளாக் யாருன்னா சோ பிரைம் மினிஸ்டர் ஸ்டேட் லெவல்ல சிஎம் ஏத்திடுவாங்க சரிங்களா ஸ்டேட் லெவல்ல சிஎம் ஏத்திடுவாங்க ஓகே சோ இந்த நாள்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வருவாங்க இந்த நாள்ல ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருமே வரமாட்டாங்க இந்த நாள்ல பாத்தீங்கன்னா பரேட் நடக்கும் இந்த நாள்ல வந்து பரேட் எதுவுமே இருக்காது ஆனா இந்த நாள்ல வந்து சோ பி எம் மோடியோட ஸ்பீச் ஸ்பீச் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இவர் இவர் அனௌன்ஸ் பண்ற ஸ்கீம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது அவ்வளவுதான் இதுவே மெயின் தான் சோ இந்த நாளோட ஹீரோ வந்து சோ இந்தியால பிரசிடென்ட் தான் சோ இந்த நாள்ல வந்து யாருன்னா சோ பி எம் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பரேட் இந்த பரேட்ல இப்போ இந்தியால இருக்கிற எல்லா படை வீரர்கள் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க பங்கேற்பாங்க எல்லா டீமுமே இருப்பாங்க இந்த வாட்டி ஸோ கோவிட்னால பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க இந்த இந்த விழாவுக்கும் கூப்பிட்டுருப்பாங்க கம்மியான ஸோ வீரர்கள் தான் இந்த பரேட்ல வந்து பங்கேற்றிருப்பாங்க இதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மொத்தம் எத்தனை டீம் வந்து பங்கேற்றிருந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல சோ டோட்டல் சிக்ஸ்டீன் மொத்தம் பதினாறு டீம் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் 
பங்கேற்று இருந்தாங்க இதுல முதல் முறையாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த நாள் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு முதல் முறையாக இந்தியாவை தாண்டி வெளிநாட்டு வீரர்கள் என்ன பண்ணிருப்பாங்க பங்கேற்றிருப்பாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த நாள் தேசம் இதுல இந்தியாவை தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வெளிநாட்டு வீரர்கள் வந்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் யார்னா பிரான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் யார்னா பிரான்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதுக்கடுத்து செகண்ட் யார்னா அபுதாபி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செகண்ட் வந்து அபுதாபி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இதுக்கடுத்து தேர்டு தேர்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு போன வருஷம் ஒரு டீம் வந்தாங்க போன வருஷம் ஒரு டீம் வந்தாங்க போன வருஷம் யாரு அந்த நாடு கூட இந்தியா விடுதலை கொடுத்து ஐம்பது ஆண்டுகள் நான் அப்போ கூட சொல்லியிருந்தேன் யாரு பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் ஸோ தேர்டு வந்து பங்களாதேஷ் அப்ப இந்த மூணுல மட்டும்தான் இந்தியாவோட சேர்த்து வெளிநாட்டு வீரர்களும் பங்கேற்றிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது அலங்கார ஊர்தி அலங்கார ஊர்தி சோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எல்லா வண்டியும் பாத்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் ஃபுல்லாமே செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க சரிங்களா அதாவது இந்த வருஷம் இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு எழுபத்தி அஞ்சு ஆண்டுகள்னால பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்ற ஒரு ஹெட் இப்ப நீங்க கூட பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா அந்த பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டோட ஒரு ஆடு வந்துச்சுன்னா அந்த ஆட்ல பாத்தீங்கன்னா மேல கார்னர்ல பாருங்க இந்தியாவோட பிளாக் வச்சிருப்பாங்க அதுல என்னது செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு கீழே பாத்தீங்களா நேம் கொடுத்துருப்பாங்க அதுல கீழே வந்து என்ன நேம் இருக்கும் நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சொல்லியிருப்பேன் அம்ரூத் அம்ரூத் மகோட்சோ சரிங்களா அம்ரூத் மகோட்சோ இந்த பேர்ல தான் இருந்திருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரிதான் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாமே இந்த வருஷம் டிசைன் பண்ண எல்லா வண்டியுமே இந்தியா மகாத்மாந்தி ஓகே சரி அப்புறம் டோட்டல் மொத்தம் எத்தனை வந்துச்சுன்னா வெஹிக்கிள் டோட்டல் வந்து மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு இந்த வருஷம் மொத்தம் எத்தனை வெஹிக்கிள் வந்து ஸோ இடம் பெற்றுச்சுன்னா மொத்தம் இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு இதுல பனிரெண்டு ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் இதுல இருபத்தி அஞ்சுல பனிரெண்டு ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் வந்து ஸோ இடம் பெற்றிருக்கு ஸ்டேட் அண்டு யூனியன் இதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒன்பது டிபார்ட்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்டோட வெஹிக்கிள் வந்து ஒன்பது டிபார்ட்மெண்ட் இந்தியாவில மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்களா டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க இது ஒன்பது இதுக்கு அடுத்து ஸோ ஆம்டு போர்ஸ் ஆம்டு போர்ஸ் அதாவது ஆர்மி இருக்காங்க பாத்தீங்களா அவங்க இது மொத்தம் ஒரு மூணு இதுக்கப்புறம் டிஆர்டிஓ இது ஒன்னு சாரி நேவியோட இது ஒன்னு ஆர்மியோட இது மூணு லாஸ்ட் வந்து 
நேவியோடது ஒண்ணு அந்த ஆன்மீலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும் ஏர் போர்ஸ் எல்லாமே சேர்த்துதான் சொல்றாங்க ஓகே சரி அடுத்தது இப்ப நான் பார்க்க போறது முக்கியமானது தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு இப்ப தமிழ்நாடு உருவாக்குன அந்த ஊர்தி அலங்கார ஊர்தி ஸோ டெல்லிக்கு போக வேண்டிய அந்த ஊர்தி சரிங்களா இதுல வந்து ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஸோ என்ன பண்ணிட்டாங்க மத்திய அரசு இதை வந்து வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க சரி அப்ப இதுல யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க மத்திய அரசு நிராகரித்த அந்த ஊர்தி இதுல யார் யாரெல்லாம் இருந்தாங்கன்னு சொல்றேன் எழுதிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வேலூர் கோட்டை வேலூர் ஃபோர்ட் வேலூர் கோட்டை அடுத்தது ஒரு டெம்பிள் காளையார் காளையார் டெம்பிள் காளையார் கோவில் காளையார் கோவில் அடுத்தது ரெண்டு பேர் அதுல தூக்கில போடுற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க பாத்தீங்களா யார அவங்க மருது சகோதரர்கள் மருது மருது சகோதரர்கள் ஓகே அடுத்தது புலித்தேவன் அடுத்தது புலித்தேவன் புலித்தேவன் சொல்லுவாங்கல்ல ஓகே அடுத்தது ஒண்டி வீரன் தமிழ்நாடு எல்லாமே அடுத்தது ஒண்டி வீரன் புலித்தேவன் அடுத்தது ஒண்டி வீரன் அடுத்தது வீரன் அழகு முத்துக்கோன் வீரன் அழகு முத்துக்கோன் வீரன் அழகு முத்துக்கோன் அடுத்தது வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வீரமங்கை வேலுநாச்சியார் வீரன் சுந்தரலிங்கம் வீரன் சுந்தரலிங்கம் அடுத்தது வீரத்தாய் வீரத்தாய் குயிலி வீரன் சுந்தரலிங்கம் அடுத்தது வீரத்தாய் குயிலி அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் இவங்க எல்லாருமே அந்த டெல்லிக்கு போக வேண்டிய வண்டியில வந்து இடம்பெற்றிருப்பாங்க சரிங்களா ஓகே திரும்ப சொல்லிடுறேன் வேலூர் கோட்டை அது வேற அடுத்து நான் சொல்றேன் அதாவது வேலூர் கோட்டை காளையர் கோவில் மருது சகோதரர்கள் பூலித்தேவன் ஒண்டி வீரன் வீரன் அழகு முத்துக்கோன் வீரம் வீரமங்கை வேல்நாச்சியார் வீரன் சுந்தரலிங்கம் வீரத்தாய் குயிலி லாஸ்ட் ஒன் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் சரிங்களா ஓகே இந்த வண்டி தான் வந்து டெல்லிக்கு போக வேண்டியது ஸோ இதுல தான் இவங்க ஃபுல்லா இருந்தாங்க இதுதான் என்ன பண்ணாங்க மத்திய அரசு வேணான்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா சோ இதே ரிபப்ளிக் டே பாத்தீங்கன்னா சோ டெல்லியில வந்து நடந்தாலும் சோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நடக்கும் சரிங்களா அப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டுல இதே டே வந்து எங்க நடக்கும் பிளேஸ் தமிழ்நாட்டுல எங்க அந்த பீச் ரோடு இருக்கு பாத்தீங்களா பீச் ரோடு அங்கதான் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுல்லா வந்து இது வந்து நடத்துவாங்க அப்ப டெல்லியில எப்படி வந்து ஒரு பரேட் நடந்து ஒரு ஊர்தி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிசைன் எல்லாம் பண்ணி வண்டி வருதோ அதே மாதிரிதான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல என்ன பண்ணுவாங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க தமிழ்நாடு அரசு ரீசெண்டா என்னென்ன ஸ்கீம் எல்லாம் புதுசா கொண்டு வந்திருக்காங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் ஒரு டிசைன் பண்ணி மக்களுக்கு வந்து காமிப்பாங்க அதே மாதிரிதான் தமிழ்நாடு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு மூணு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மூணுல ஒண்ணுதான் இப்ப நம்ம பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா அந்த மிச்சர் ரெண்டு என்னன்னா ஆஹ் இந்த காமராஜர் காமராஜர் தந்தை பெரியார் இவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க ஒரு லிஸ்ட் சரிங்களா அப்ப இது போக இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் மாதிரி ஒண்ணு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க கப்பல் மாதிரி ஆனா இந்த ரெண்டுமே இந்த காமராஜர் இருந்தது இந்த கப்பல் இருந்தது இது வந்து நம்ம ஸ்டேட்டுக்காக மட்டும்தான் பண்ணது இது வந்து அங்க போறது கிடையாது சரிங்களா அங்க போறது தான் இது மட்டும் அப்ப அந்த கப்பல்னால யார சொல்லுவாங்க யாரு வஉசி சரிங்களா அப்ப வஉசி வந்து அந்த கப்பல் அந்த திரையில வந்து செக்கில் திருப்பாரு பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி ஒரு கப்பலை வச்சு ஒரு ஒரு டிசைன் பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து வஉசி இருந்திருப்பாரு சரிங்களா ஏன்னா வஉசி இந்த இந்த இது ஒரு நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகள் கிட்ட ஆயிடுச்சு சரிங்களா அதனால வஉசி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அதுல வந்து ஆட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ரெண்டுமே நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் இருந்துச்சு சரிங்களா நமக்கு முக்கியமானது இது மட்டும்தான் சரிங்களா ஓகே சார் வஉசி வந்து அது வேற அது வந்து இதுல வராது அது வந்து வேற வண்டி சரிங்களா ஓகேப்பா அவ்வளவுதான் லாஸ்டா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் அந்த ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மட்டும் கொடுத்துறேன் எழுதிக்கோங்க
ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் சிறப்பு விருந்தினர் சிறப்பு விருந்தினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல சுகர்னு வந்திருப்பாரு இந்தோனேஷியாவோட பிரசிடென்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல சுகர்னோ வந்திருப்பாரு சுகர்னோ வந்து இந்தோனேஷியாவோட பிரசிடென்ட் இதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் அறுபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல முக்கியமான மட்டும் சொல்றேன் பரக் ஒபமா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் பிப்டீன் ஆன்சர் பரக் ஒபமா பரக் ஒபாமா இவர் வந்திருப்பாரு இவர் வந்து அமெரிக்காவோட ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஏன்னா இவருக்கு அப்புறம் ட்ரம்ப் வந்தாரு ட்ரம்ப்புக்கு அப்புறம் இப்ப யார் இருக்கா ஜோ பைடன் ஜோ பைடன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வெறும் அதாவது இதெல்லாம் நம்பர் சீரியஸ் நம்பர் சீரியஸ் அறுபத்தி ஆறாவது விழா இப்ப நம்ம பாக்குறது வந்து எழுபத்தி மூணு இருக்கா அது மாதிரி இது வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பராக் ஒபாமா சரிங்களா ஓகே இதுல இந்த டேக்காக இதுவரை அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் வந்ததே கிடையாது சரிங்களா அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் இந்தியாவுக்கு நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஆனா இந்த டேக்காக ஒருத்தர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்காருன்னா அது யார் மட்டும்தான் பரக் ஒபாமா மட்டும்தான் சரிங்களா அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம்பா ஓகே இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் அறுபத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு யாருனா ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் இவங்க வந்திருப்பாங்க இதுல மெம்பர்ஸ் மொத்தம் பத்து நாடுகள் சரிங்களா ஏசியன்ல மெம்பர்ஸ் மொத்தம் பத்து நாடுகள் அப்ப பத்து நாடுகளும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருப்பாங்க சரிங்களா பொதுவா ஒரு நாட்டோட அதிபர பிரதமர் வருவாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா பத்து நாடுகள் வந்திருப்பாங்க பத்து நாட்டோட லீடர்ஸ் ஃபுல்லா வந்திருப்பாங்க ஏசியனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் நேசன்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் நேசன்ஸ் Association of South East Asian Nations இதுக்கு அடுத்து எழுபது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சிரில் ராமபூஷா சிரில் ராமபூஷா இவர் வந்து சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பிரசிடென்ட் சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பிரசிடென்ட் அதுக்கடுத்து எழுபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜெயில் போல் சொனரோ இவர் வந்து பிரேசிலோட பிரசிடென்ட் இப்ப கடைசியா வந்த ரெண்டு பேருமே பிரிக்ஸ் நாடுகள் இருந்து வந்திருப்பாங்க கடைசியா வந்த ரெண்டு பேருமே பிரிக்ஸ் நாடுகள் இருந்து வந்திருப்பாங்க பிரிக்ஸ்னா ஐந்து நாடுகள் சேர்ந்துதான் பிரிக்ஸ் பீனா பிரேசில் ஆர்னா ஐநா சீனா எஸ்னா எஸ்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கா சரிங்களா பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஓகே அதுக்கடுத்தது செவன்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஒன் செவன்டி தேர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூ நோ சீப் கெஸ்ட் யாருமே இல்ல யாருமே இல்லாம இதை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி ப சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு சரிங்களா இந்த இயரில் மட்டும்தான் யாருமே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இல்லாமல் இந்த டேவை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க யாருமே ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் இல்லாமல் இந்த டேவை வந்து முடிச்சிருப்பாங்க கடைசியா பாத்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மேல வந்து ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சு 
டெல்டான்ற பேர்ல வந்துச்சு சரிங்களா ஆனா ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்பான்ற பேர்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தீவிரமா பரவுச்சு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க வந்துச்சு பிரிட்டிஷ் பாத்தீங்களா பிரிட்டிஷ் தான் ரொம்ப தீவிரமா இருந்துச்சு ஆனாலும் அந்த நேரத்துல பிரிட்டிஷ்ல வந்து லாக்டவுன் இருந்தனால அவரால் இந்தியாவுக்கு வர முடியல சரிங்களா அதனால அவர் வரல போரிஸ் ஜான்சன் இங்கிலாந்தோட பிரைம் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இந்திய நாட்டின் இந்தியா வம்சவாளிக்காரர் இன்னொரு நாட்டுல வந்து அதிபரா இருக்காரு சுரினம் சொல்லி ஒரு கண்ட்ரி சுரினம் சரிங்களா சுரினம் இந்த நாட்டோட பிரசிடென்ட் யாருன்னா சந்திரிகா பிரசாத் சந்தோகி சரிங்களா இந்த நேமே சந்திரிகா பிரசாத் சந்தோகி இவரையும் கூப்பிட்டாங்க கடைசியா என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த வைரஸ் ரொம்ப தீவிரமா போனால விழாவை என்ன பண்ணாங்க ரொம்ப எளிமையா சிம்பிளா முடிச்சிருப்பாங்க அதனால கூப்பிடல அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் என்ன பண்ணாங்க அதே மாதிரிதான் ரொம்ப சிம்பிளா இது பண்ணாங்க எப்பவுமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா லட்சக்கணக்கில் இருந்தது மக்கள் வந்து கூடியிருப்பாங்க இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மியா தான் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா இந்த எஸ்இஓ கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்களா எஸ்இஓ கண்ட்ரிஸ் எஸ்இஓனா சாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் எஸ்இஓல வந்து மெம்பர்ஸ் மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எஸ்இஓல மெம்பர்ஸ் இப்ப நம்ம ஏசியன் பார்த்தோமா ஏசியல எத்தனை பேரு டென் சரிங்களா ஏசியல டென் அதே மாதிரி எஸ்இஓல மெம்பர்ஸ் எஸ்இஓல மொத்தம் எட்டு பேர் இருப்பாங்க சரிங்களா எட்டு பேர் இருப்பாங்க அந்த எட்டுல சின்ன நாடுகள் ஒரு நாலு இருக்காங்க சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க இந்த வருஷம் கூப்பிளான் சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணாங்க கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் சரிங்களா சொல்லுங்க கஜகஸ்தான் 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 தஜிகிஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் சரிங்களா சொல்லுங்க கஜகஸ்தான் கஜகிஸ்தான் அடிச்சு விடுறாங்க சரிங்களா சரி கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் இந்த நாளுமே எஸ்யூல மெம்பர்ஸ் இது போக நாலு யாருன்னா ரெண்டு வல்லரசு நாடுகள் ரஷ்யாவும் சைனாவும் இருக்காங்க இது போக நம்ம இந்தியாவும் பாகிஸ்தான் இருப்பாங்க சரிங்களா மொத்தம் இந்த நான்கு நாடுகள் கஜகஸ்தான் கிர்கிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் எஸ்யூல மெம்பரா இல்லாத இன்னொரு நாடு துர்மெனிஸ்தான் துர் சரிங்களா துர்மெனிஸ்தான் மொத்தம் அஞ்சு பேரை இந்த வருஷம் கூப்பிடலாம் பிளான் பண்ணாங்க ஆனா இந்த வருஷமும் ஒமேக்ரான் சரிங்களா இந்த வருஷம் வந்து ஒமேக்ரான் தீவிரமா இருந்தனால யாருமே கூப்பிடாம முடிச்சுட்டாங்க ஓகேங்களா அவ்வளவுதான்ப்பா சோ நம்மளுக்குலாம் இந்த டேவை வச்சு நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஃபுல்லா படிங்க சரிங்களா ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே சரி ரீட் பண்ணுங்க டவுட் இருந்தா கேளுங்க ஃபுல்லா பாருங்க கரெக்டா ரெண்டு நிமிஷம் ஃபுல்லா படிங்க கொஸ்டின் கேட்பேன் சாங்காய் கோ ஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் சாங்காய் ஒத்துழைப்பு நாடுகளின் கூட்டமைப்பு தமிழ்ல சரி ஓகே டிஸ்கஸ் அண்ட் கொஸ்டின் சரிங்களா நோட்லாம் முடிச்சுக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சரிங்களா அப்படியே ஒரு லைட்டாக ஒரு டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு அப்படியே பிரேக் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா ஓகே அம்ருத் அம்ருத் மகோசோ சொன்னேன் அம்ருத் மகோசோனா என்னது ஆ 
இந்தியா சுதந்திரம் அடைஞ்சு டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் சரிங்களா டுவெண்டி இயர்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் நம்ம கொண்டாடுறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ ரெட் ஃபோர்ட் ரெட் ஃபோர்ட் சொல்லியிருந்தேன் ரெட் ஃபோர்ட்ல வந்து பேக் சைட்ல ஸோ ரெட் ஃபோர்ட் வந்து எந்த ரூபியோட பேக் சைட்ல வச்சிருக்காங்க ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அந்த ஒரு மூணு உமன் சொன்னேன் யார் யாரு இந்தியாவில் <laughs> 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 நிர்மலா <laughs> ரெண்டு பேருமே ஈக்குவலா இருந்தாங்க காங்கிரஸும் பிஜேபியும் சரிங்களா அவ பாத்தீங்கன்னா பிஜேபி சைட்ல இருந்து ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க மனோகர் பாரிக்கர் வந்து திரும்பியும் கோவால சிஎம் ஆகி இருந்தாருன்னா சோ ஆட்சியை பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அதனால என்ன பண்ணாரு அவர் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் போஸ்டர் ரிசைன் பண்ணிட்டு எங்க வந்தாரு கோவால சிஎம் ஆ வந்தாரு மனோகர் பாரிக்கர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோவால தான் சிஎம் ஆ இருந்தாரு சரிங்களா கோவால சிஎம் ஆ எங்க போனாரு டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டரா போனாரு திரும்ப எங்க வந்தாரு சிஎம் ஆ வந்தாரு சரிங்களா அப்பதான் அவருக்கு கொஞ்சம் முடியாம என்ன பண்ணாரு இறந்து போயிட்டாரு அப்ப அவர் ரிசைன் பண்ணோம்னா அந்த பிளேஸ்க்கு யார் வந்தா நிர்மலா சீதாராமன் வந்திருப்பாங்க சரிங்களா நிர்மலா சீதாராமன் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் உமன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அப்புறம் இப்ப இருக்கிறது பினான்ஸ் இப்ப இருக்கிறது சீதாராமன் பினான்ஸ் நீங்க சொல்றது ஓகே தான் சரிங்களா பினான்ஸ் அதுலயும் ஃபர்ஸ்ட் உமன் யாரு நிர்மலா சீதாராமன் தான் சரிங்களா ஓகே சரி இதுல போர் விமானத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயக்குனது யாரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அப்ப நீ சதுர்வேதி ரஃபேல் ரக போர் விமானத்தை இயக்குனது தான் ஃபர்ஸ்ட் யாரு சிவாங்கி சிங் சரிங்களா ஓகே இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல எந்த பிளேஸ்ல முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேசிய கொடி ஏற்றிருப்பாங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல லால் சவுக் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல லால் சவுக் ஒரு பிளேஸ் சரிங்களா ஓகே ஏசியனுடைய புல் ஃபார்ம் ஏசியன் நேஷன்ஸ் சரிங்களா ஓகே ஒரு ஒரே ஒரு ஸ்கீம் சொன்னேன் ஒரே ஒரு ஸ்கீம் சொன்னேன் இன்னைக்கு டாபிக்ல இந்த ஸ்ட்ரீட் சென்ட்ரல் விஸ்டா சென்ட்ரல் விஸ்டா ரீ டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் சரிங்களா சோ இது என்னன்னா ஒரு மறுசீரமைப்பு திட்டம் கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ணுவாங்க இந்தியாவோட பார்லிமெண்ட்டுக்கு புது பில்டிங் கட்டுறாங்களா இல்லையா புது பில்டிங் இந்த வருஷம் டார்கெட் வச்சிருக்காங்க சரிங்களா சோ ஒரு ட்ரையாங்கிள் சேஃப்ல ஒரு முக்கோணருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த சேஃப்ல வந்து பில்ட் பண்றாங்க ஏற்கனவே இருக்கு அது பக்கத்திலே கட்டுறாங்க அப்ப இது எல்லாமே இந்த ஸ்கீம்ல தான் பண்றாங்க சென்ட்ரல் விஸ்டா சரி இந்த வருஷம் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் யாருமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது யாரு சுகர்னோ சுகர்னோ யாரு இந்தோனேஷியாவோட இந்தியா பிரசிடென்ட் அப்ப இதுக்கு முன்னாடி இருபத்தி ஒண்ணு வரல கடைசி கேட்டாங்கன்னா மொத்தம் எத்தனை முறை பராமரிச்சிருக்காங்க ஐந்து முறை மட்டும்தான் இந்த டேக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்டா யாருமே வரல சரிங்களா ஓகே நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஓபிஎஸ் வந்து தேசிய கூடிய எத்தனா சொல்லியிருப்பேன் ஓபிஎஸ் எப்ப சொல்லியிருந்தேன் டெல்லிக்கு போக இருந்த அந்த வெஹிக்கிள்ல பாத்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இருந்திருக்காங்க சரிங்களா உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஆடுமே நோட்ல கேட்பாங்க சரிங்களா மூணு பேர் இருக்கவங்க வச்சுட்டு அடுத்த என்னது நீங்க சொன்ன வா ஊசி இருக்காரு பாத்தீங்களா வா ஊசியோ பாரதியாரோ அல்லது தந்தை பெரியாரோ காமராஜரும் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன்ல வந்து ஆட் பண்ணி விட்டுருவாங்க யாருன்னு சொல்லி உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ ஆச்சு இது சரிங்களா அதனால இந்த கொஸ்டின் கன்ஃபார்மா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா சரி ஓகேப்பா ஸோ லெவன் ஆச்சு பிரேக் எடுத்துக்கோங்க தேங்க்யூ